Hello, in this video, I am going to show you frock in tutorial. This is the grey yarn, peach color yarn, crochet hook, scissors, stitch markers, and yarn needle. Now, I have 3mm crochet hook. I have a knack of satin. 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 I X shape ila, yarn chutia shesham hook adin chutia yarn in uliloda randam the chutia yarn on the valichedka. Panamada slip knot radiate under Yadin on the valichet it the woodka. In the Namala chayam bone the chain stitch ana, that the foundation chain ana in a chain to the upon chain stitching in a chain alagancheram hook in a Namala yarn on the chutti kodaka in the tadina e loop in uliloda valichedka. Noda canicam, hook in a yarn on the chutti kodaka in a tea loop in uliloda, valichedka. In a number, noor chains chaythedakanam. Ipe the noor chains chaythedanitender, in a number the net under atum goda join chainam. Adanaita, number hathite chain and la first chaythe chain to lilota hook karti kodaka in it, e working yarn in the loop valicetica, on node or loopunguda valicite, adina namula join chena. Ipa idoru circle light under in a number round one chiana, round one chiana, nala chain stitches ea, one, two, three, four. Nala chain stitches ea. In a number, or a stitch of it, add the stitch lake. Double crochet and chia mon, double crochet chain at a hook killer yarn in the pola chutti kodaka in it. Your chain stitch in the uli loda hook kadati kodata or a loop valichedaka. Ipo hook in a mogul moon loops in the idle adite rand loops in uli loda or a loop valichedaka. Ipo hook in a mogul rand loops in the I run the loops no loader, or a loop muda valicedica. Either Adiate double crochet in the muller chain one chaya in the windum uru chain of it, added the chain no loader, or a double crochet chedodica. Either polar namely round fuller, or a double crochet carnalum, or a chain stitcheda in the tip. Uru tare or a chain with it, add the chain load or double crochet chia. In a round mutum, Ide polatene, continue chia. The last double crochet chedu in your chain one chedit, e chain three in the the top lake, slip stitch at the round close here. Chain one inida, euro chain three in the Mughalla. Chain load, hook a cutata. E stitch lake, hook a cutati. Or a loop, valicia. In the two, e hook kill already la, a loop in only loader, well said cup and number slip stitcher, chedo. E round a finish item day. Near the round a starty an item. Moon, chain stitched up. Chain one, chain two, chain three. We will consider double crochet. We will consider this gap. 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 We will gap. We will consider gap. We will consider This is the double crochet. 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 is the double crochet. This is the first double crochet. This is the double crochet. This is double crochet. Prathegam Shraddhika, number stitchy lotella work in the gapilotana work in the 
ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യേൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ഡബിൾ ക്രോഷ്യേൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ അപ്പം വൺ ടു വൺ ടു അങ്ങനെ അതായത് വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്യാപ്പിലോട്ട് ചെയ്യുക വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ക്രോഷ്യൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് മുഴുവൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇത് ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലിതേ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൗണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഇത് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ടോപ്പിലെ ചെയിനിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഹുക്ക് ആ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് കടത്താം എന്നിട്ടൊരു ലൂപ്പ് വലിക്കുക ഹുക്കിന് മുകളിലുള്ള ലൂപ്പിലൂടെ വലിക്കുക ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയിൻ ഫോർ ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ചെയിൻ ഫോർ ഇനി ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നാല് ചെയിൻസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് അതായത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വൺ ഇനി ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യാം വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊരു സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം റൗണ്ട് വൺ പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ചെയിൻ വൺ സ്കിപ്പ് വൺ സ്റ്റിച്ച് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഈ റൗണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചെയിൻ വൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചെയിൻ ത്രീൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇനി നമുക്കിനി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ചെയ്യാം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റിച്ചായിട്ടാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മേലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് അതായത് അടുത്ത ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ഇനി അടുത്തത് ഡബിൾ ക്രോഷ്യാണ് വരുന്നത് ആ ഡബിൾ ക്രോഷ്യൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഒരേ സ്റ്റിച്ചിൽ സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ അതായത് അടുത്ത ഗ്യാപ്പിലോട്ട് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ അടുത്തത് ഡബിൾ ക്രോഷ്യാണ് അപ്പം അതിന് മേലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിച്ച് ടു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ അതായത് ടു വൺ വൺ ടു വൺ വൺ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഡബിൾ ക്രോഷ്യേനെ മറ്റൊരു സ്റ്റിച്ചായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്
1 double crochet, 1 double crochet. 2 double crochet. Add the stitch like 1 double crochet. This is the same as the 1 double crochet. A gap load. We end 2 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet. And round full light. We end up full light. Last one is a double crochet. Uh, the pattern is 2-1-1 pattern. In the chain 3 in the Mughal Lake, slip stitch it to the round close. In the round 5, start the round 5 chain, I chain 4 chain 1, 2, 3, 4. In the stitch, skip it to the stitch lake, or double crochet chain. Now, stitch, skip it to the stitch lake, or double crochet chain. In the end, we chain stitch. We will skip the third 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 stitch. We skip the Next stitch like double crochet chaya. In a round complete same pattern la chay the round five chay the initunda in the chain three in the mugal lake slip stitch it at a round close here slip stitch it in uh, round 6, start chain 3, chaya. chain 1, chain 2, chain 3, chain 4. In this chain, the last stitch is double crochet. The stitch is stitch. The gap is double crochet. Next stitch is double crochet. Next stitch is double crochet. Next stitch is stitch. In this stitch, the double crochet. The gap is double crochet. In the stitch, we double crochet. We will double crochet. We will double crochet. We will double crochet. We will stitch. We will gap in the stitch. We will consider the As usual, double crochet. We will stitch. 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 Round 6 kainitende, in round 6 close the amount eater, Namladin say the chain 3 in the law, chain 3 in the top lake, slip stitch it at round close here, Mananata hook a gadati godaka, in it a yarn valikia, hook in a mogalilla, loop in a little loda valikia. In round 7 start the anata chain 4 chia, chain 1, chain 2, chain 3, chain 4. We will repeat this round 5. This is the round 5. This is the round 5. round 5. This is round 5. This is the round 5. This is the round 5. This is round 5. This is the round 5. This is the round 5. This is the the round 5. This round 5. round 5. Repeat here. Now, you round round 7 or in the round 5. Repeat here. Okay, in this round, we will round 8. Round 8 is round 6. Repeat here. That is the last stitch. We double crochet. But round 8 is round 6. That is the round 9. We will round 5 and we will repeat here. Now, we will moon. Uh, rounds repetition anna. that is round 5 indium, round 6 indium, repetition we will do this 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 we will chain uh, round uh, 7 8 9 we will do this progress we will do this we will do this we will do this we will Now, we round 7, 8, 10, 9. We will do this. We will 
ഇതിൻ്റെ മുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ നാല് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് കേട്ടോ അത് താഴോട്ട് വെക്കുക ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വെക്കുക നാല് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരും ഇത് സ്ലീവ്സ് വരും രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും രണ്ട് സ്ലീവ്സും കൂടെ നാല് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇനി നാല് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചെയിൻ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂട്ടാതെ ഈ ഡബിൾ ക്രോഷ്യേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഡബിൾ ക്രോഷ്യേഴ്സ് മാത്രം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഇതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് മാക്കിയാം സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കെട്ടി കൊടുത്താലും മതി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സ്ലീവ് മാക്കിയാം അതിനായിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ ഉള്ള ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂട്ടാതെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്റ്റിച്ചസ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് തൊട്ട് ഇത് വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റിച്ച് അപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യേ അപ്പം ആ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യയിലോട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കറിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക സെയിം സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഒരു ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഹോളായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട് ബോഡി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാർക്കറിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് കൂട്ടാതെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റിച്ചസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റിച്ച് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി അടുത്ത സ്ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ ഉള്ള സ്റ്റിച്ച് കൂട്ടാതെ അടുത്ത ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റിച്ച് ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാർക്കറിന് അതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളിത് അടുത്ത സ്ലീവും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്ലീവിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടും ഒരേപോലെ അല്ലേ ഫ്രണ്ട് ബോഡിയും ബാക്ക് ബോഡിയും ഒരേപോലെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഉറപ്പാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിച്ച് മാർക്കറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിനെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അടുത്ത റൗണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഈ യോക്കിന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയിൻ വൺ ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ ഇനി ഒരു സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഗ്യാപ്പിലേക്ക് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് അപ്പോൾ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ഡബിൾ ക്രോഷ് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്നിട്ട് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാം മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാം ചെയിൻ വൺ ഇനി ആ സെയിം ഗ്യാപ്പിലോട്ട് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യും കൂടെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എല്ലാം സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഷെല്ലെന്നാണ് പറയുക ഇനി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ലീവ് ചെയ്യുക ആ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ഡബിൾ ക്രോഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് അതായത് ഈ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വരുന്ന ഡബിൾ ക്രോഷ് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം
ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലീവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന ഈ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലീവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഒരു ഷെല്ല് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഇതേപോലെ ചെയ്യണം അപ്പം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് സ്ലീവ് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ടു ത്രീ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന ഈ ഡബിൾ ക്രോഷി ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്കൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലീവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഒരു ഷെൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയിൻ വൺ ഈ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ്യയും കൂടെ ചെയ്യാം സെയിം സ്പേസിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ആണല്ലോ അതായത് ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷിയിലോട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ആണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതില്ല സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അകത്താണ് സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കറിലുള്ള രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹുക്ക് എടുത്ത് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഹുക്ക് കടുത്ത എന്നിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലൂപ്പ് എടുക്കുക ഹുക്കിന് മുകളിലുള്ള ലൂപ്പിന് ഉള്ളിലൂടെ വലിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം അവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു സ്ലീവായിട്ട് കിട്ടും അത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ലീവ് ജോയിനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റിച്ച് ലീവ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലീവ് എന്നിട്ട് അതിന് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് ഒരു ഷെല്ല് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം ആ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്കൊരു ചെയിൻ ഒരു ഷെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലീവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഷെൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്ത് വരെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ ഉള്ളത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് മാർക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പം അവിടെ ഏത് സ്റ്റിച്ചാണോ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലേക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ സ്ലീവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡിൽ അവിടെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ സെയിം രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാ ഷെൽ സ്റ്റിച്ചും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ലീവിന് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു റൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു അളവിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സാധാരണ ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷ്യ മക്കൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യെ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷ്യ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യു
ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യയിലോട്ട് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ജോയിനിൽ വരിക അപ്പോൾ ഷെല്ല് ജോയിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകാരണം ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും അവിടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് വ്യത്യാസമൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഷെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വരെ ആ ഒരു ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതേപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ജെല്ലിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ബോക്സസാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിൽ നടുവിൽ ബോക്സിലേക്ക് ഒരു ഷെല്ല് ചെയ്യാണ് വൺ ടു ത്രീ ചെയിൻ വൺ ടു ഇനി നമുക്കിതിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെയിം ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്യണം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ നമ്മൾ അടുത്ത ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഷെല്ല് ചെയ്യണം നടുവിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് ചെയിൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഒരു ഷെൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സെയിം വേ കേട്ടോ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷിയെ ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷിയെ സെയിം വേ ഒരു ഷെൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്കൊരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം അതേ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ കാണും ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മളൊരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത ഷെൽ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഒരു ഷെൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഷെൽ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് സെയിം പാറ്റേണിൽ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട ഭാഗത്തോട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഷെല്ലിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് മറ്റൊരു ഷെല്ല് വീണ്ടും ഡബിൾ ക്രോഷ് ഷെല്ല് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഷെല്ല് അങ്ങനെ ഈ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ആ സ്ലീവ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയും വരുന്നത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷ് തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചുറ്റിനും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് സ്ലീവ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് മുതൽ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സ്ലീവ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ തന്നെ സ്ലീവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അതേ നമ്മൾ ഇത് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ അടുക്കുള്ള സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഈ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഷെല്ലിലോട്ട് ഒരു ഷെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ ആ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിലോട്ടൊരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഈ ഫ്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് തൊട്ടിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പീച്ച് കളർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സെയിം കളർ വെച്ച് തന്നെ ഫുൾ ഫ്രോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൂ നമ്മൾ ഗ്രേ ചെയ്തല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കളർ മാറ്റി
രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് റോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെയിം ഷെൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആറ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അതായത് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പത്താമത്തെ റോ മുതൽ ഞാൻ ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷാണ് ഷെൽ സ്റ്റിച്ചിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു പത്താമത്തെ റൂം മുതൽ ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആ ഉടുപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഹുക്ക് വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത പോലെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്താണ് അതിന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാളില്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് കാണുന്നതാണ് ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഷെൽ സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലോട്ടാണ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഉടുപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രേ കളർ തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ പതിനേഴ് റൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അത് നോക്കി ചെയ്യുക ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തുന്നി പിടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെയർ ബാൻഡും ക്യാപ്പും ഷൂസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സെയിം റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വേറൊരു കളറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സാറ്റൺ റിബണും കുറച്ച് സ്റ്റോൺസും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമല്ല തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ്